Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Ferrari e Red Bull. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos várias notícias hoje, começando com Sérgio Pérez falando sobre as broncas de Helmut Marko. Todos nós sabemos que Marko cobra bastante, é um cara que realmente está em cima dos seus pilotos, cobrando resultados e que claro o Max Verstappen por ser o cara que entrega o resultado acaba tendo aí um pouquinho de passada de pano por conta do austríaco. Mas quando se trata de falar a verdade, Sérgio Pérez acha até mesmo isso bom. Vamos ver o que ele falou em entrevista que você confere aí na descrição. Quando eu tiver uma corrida ruim, ele vai me dizer e ele sempre vai dizer exatamente o que ele pensa. É algo bom, acho que para alguém com minha experiência, com minha carreira na Fórmula 1, com a carreira que tive, é bom ter alguém que diga imediatamente o que ele está pensando e onde você está. Então Sérgio Pérez vê com bons olhos e ainda fala que o Helmut Marko já foi duro com ele sim, mas quando ele tinha que ser. Nós sabemos que o Pérez não está fazendo uma temporada muito boa, está oscilando bastante na Red Bull, isso influencia claro no campeonato de construtores onde o Bottas é um pouquinho mais consistente em entregar resultados para a Mercedes, mas se ele vê como algo bom, eu acredito que isso mostra muita maturidade do Sérgio Pérez para justamente entender esse feedback e claro buscar melhorar o seu desempenho. Mas como você acha que o Helmut Marko trata os seus pilotos? Você acha bom? Você acha ruim? Você acha que ele deve mesmo fazer essa cobrança ou não? Já dei minha opinião aqui algumas vezes, então agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos para Fernando Alonso. O bicampeão da Alpine falou que não gostaria de ter Verstappen como um companheiro de equipe e ele ainda fala que o holandês é o melhor da atualidade. Vamos ver aqui o que ele falou. No momento ele é o único com quem eu não gostaria de competir. Respeito muito Max, no ambiente da Red Bull e sua experiência, não acredito que muitos pilotos possam entrar na equipe e derrotá-lo. Se você tirá-lo de lá, talvez você tenha uma chance. Acho que ele está no seu melhor e considero o melhor do grid. A evolução dele chamou muita atenção nos primeiros dois anos. Ele já começou em alto nível, mas teve alguns acidentes. Agora acho que ele atingiu um nível de maturidade muito alto e com sua velocidade natural fica muito difícil para qualquer um vencê-lo. Então acho que ele é o favorito para este ano e provavelmente nos próximos. Vai o Alonso, sendo bem sincero, com relação ao Max Verstappen falando que curte aí o talento do jovem holandês. Eu particularmente também acho o Verstappen um pilotaço, a evolução dele, a maturidade dele é nítida, isso aí qualquer pessoa pode ver, aquele Verstappen de 2015 que estreou até 2018 mais ou menos, o meio de 2018, ele ficou para trás e agora nós temos um Verstappen com exibições mais sólidas, mais seguras e aí fala ah, mas ele bateu em tal corrida, mas todo piloto bate, todo piloto mesmo o mais velho acaba fazendo algum tipo de coisa assim, acaba se envolvendo em algum acidente, isso é normal. O detalhe do Verstappen é que a maturidade dele está tão grande agora que ele raramente tem se envolvido nesses acidentes e tem disputado aí o título, é a primeira vez na carreira dele que ele disputa um título, que ele tem um carro para disputar um título, então ele já está fazendo bonito na primeira vez que disputa tudo isso com apenas 23 anos de idade, o que é ainda um moleque no bom sentido da palavra. Então tá o Alonso e eu quero saber a sua opinião. Quem é o melhor piloto do grid? Você acha que seria difícil bater o Verstappen na mesma equipe? Fala aí. Agora nós vamos entrar num ponto crucial desse vídeo e que tem muito a ver com o que está na capa sobre a Red Bull também, mas o da Red Bull vai vir daqui a pouco. A Ferrari vai estrear o seu sistema híbrido na Rússia. Para você que não está entendendo, a Ferrari deixou o seu sistema híbrido por último para poder fazer a atualização e vai sim fazer essa atualização lá na Rússia e com isso Charles Leclerc vai acabar sendo penalizado. Em prévia oficial a Ferrari disse o seguinte, seu principal objetivo é ganhar experiência para o projeto de carro de 2022, um grande esforço foi feito para isso, tanto técnica quanto logisticamente e para poder usá-lo o mais rápido possível, sua introdução será escalonada entre os pilotos. Charles será o primeiro a ter o um novo sistema híbrido, essa decisão é uma medida de precaução relativa ao risco potencial de uso da bateria danificada em seu acidente no GP da Hungria. 
Em Sochi, Leclerc terá uma nova unidade de potência e, portanto, começará na parte de trás do grid. Quanto ao momento em que o sistema híbrido atualizado estiver instalado no carro de Carlos, isso será decidido após uma avaliação do compromisso certo entre a competitividade e o impacto da penalidade. Então nós estamos vendo aí que o Leclerc vai sim receber uma punição, uma penalização por conta dessa troca de componentes, o que já é esperado, a Fórmula 1 atual tem um limite de componentes que você pode utilizar ali, você pode trocar, melhor dizendo, ao longo da temporada, e agora o Leclerc começando do final do grid, mas é um sistema atualizado que pode prover 10 HP a mais para a Ferrari, a Ferrari já vinha falando que faria algo diferente, que teria uma atualização no seu motor, então agora isso vai se cumprir finalmente, a Ferrari vai chegar a ter a sua atualização que pode colocar numa briga melhor contra a McLaren. Indo agora para a Red Bull, você vai me perguntar o que isso tem a ver com a Red Bull que você falou agora, Matheus? É simples, a Red Bull estava, entre aspas, escondendo uma atualização de motor desde Spa, quando a Fórmula 1 voltou das férias. Essa atualização é na bateria, que era uma bateria ainda antiga, uma especificação de 2020. Como a Honda ainda não tinha alterado a especificação do componente durante o período permitido, ela agora teve a utilização permitida durante a temporada. A Ferrari parece que também tem uma série de coisas relacionadas à bateria vindo aí e nós não sabemos exatamente como que isso vai acontecer para a Ferrari, mas no caso da Red Bull ela estreou com Verstappen em Spa e o Pérez foi ter isso lá para Zandvoort, porque o Pérez ainda não tinha feito modificações para as novas peças, principalmente o motor inteiro, né? toda a sua unidade de potência não tinha mudado praticamente, estava no mesmo spec do início da temporada. Essa bateria que a Honda está levando agora nessa segunda parte parece que levou anos para ser feita, desde 2015, ou seja, é um grande salto que a Honda conseguiu de anos e anos de pesquisa e desenvolvimento. O que se diz é que dá um melhor desempenho da unidade de potência e uma redução significativa do peso, o que contribui para o um maior desempenho do chassi. A bateria estava originalmente programada para ser introduzida em 2022 como parte de uma nova unidade de potência da Honda, mas como sabemos, esse planejamento foi adiantado para 2021 justamente porque a Honda estará fazendo o seu último ano ou está fazendo o seu último ano na Fórmula 1. A propriedade intelectual agora vai pertencer à Red Bull. O chefe de desenvolvimento da unidade de potência da Honda na F1 falou que essa nova bateria foi desenvolvida em um projeto que levou vários anos, com o objetivo de combinar melhorias na eficiência energética com reduções significativas de peso. E pelo visto, eles conseguiram alcançar o objetivo. Se isso vai ser o suficiente para a Red Bull vencer nos circuitos de alta velocidade, nós não sabemos, mas nós já tivemos aí uma amostra tanto em Spa quanto em Monza, né? que tem retas consideráveis e nós já vimos o desempenho da Red Bull nessas pistas. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você sabia dessa bateria da Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!